دوستان عزیز سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید در ادامه سری فریزال وربز این یوز امروز میریم سراغ درس بیستم از این کتاب و یک سری عبارت یک سری فریزال ورب با دو حرف اضافه ثرو و بک بهتون آموزش میدم So once again I strongly recommend that you purchase this book as the book itself includes lots of examples, stories and exercises that you can do to master these phrasal verbs. خب بچا اولین عبارتی که میخوام بهتون آموزش بدم این هست to sleep through something. to sleep through something. این عبارت بچا وقتی استفاده میشه که شما به رغم مزاحمت به رغم سر و صدایی که هست به خوابتون ادامه میدی. مثلا بیرون سر و صداست ولی تو بیدار نمیشی. به خواب ادامه میدی. یا مثلا ساعتت زنگ میزنه ولی توجه نمی کنی و به خوابت ادامه میدی. So, if you sleep through something, you remain sleep during a disturbance. During a disturbance. یعنی یه مزاحمتی وجود داره ولی شما به خوابتون ادامه میدید. مثلا, I accidentally slept through my alarm this morning. I accidentally slept through my alarm this morning. یعنی امروز صبح به طور اتفاقی accidentally ساعتم زنگ زد ولی من بیدار نشدم به خوابم ادامه دادم دقیقا اگه بخواید اینو به انگلیسی بگید میگی ساعتم زنگ زد ولی بیدار نشدم I slept through my alarm I slept through my alarm یه مثال دیگه I never heard the storm last night I never heard the storm last night یعنی اصلا صدای توفان نشنیدم I must have slept through it I must have slept through it. یعنی علا رقم این که توفان بود من بیدار نشدم. بیدارم نکرده. Sleep, slept, slept. گذشتش slept حالت سومشم slept. پس I must have slept through it. I must have slept through it. خب میریم سراغ عبارت بعدی. To live through something. To live through something. If you live through something you experience a difficult situation you experience a difficult situation اگه یه شرایطی رو پشت سر بگذاری یا تجربه بکنید که دشوار باشه سخت باشه این از این اصطلاح استفاده میشه to live through something حالا چند تا مثال میزنم که قشنگ براتون جا بیفته my grandmother lived through the war my grandmother lived through the war یعنی مادر بزرگ من در طول جنگ زندگی کرد یعنی وقتی که میگید live through یعنی اون شرایط سخت رو تجربه کرده این live through اون تجربه کردن شرایط سخت رو در خودش داره دقت کنید یه مثال دیگه از دیکشنری My parents lived through the great depression and always told stories about those difficult times بچه اینجا the great depression که با کپیتال لتر یا با حروف درشت هم نوشته میشه به معنای دوره ای هست که یک تورم و رکود خیلی شدید در خیلی از قسمت های دنیا اتفاق افتاد اینو بهش میگن the great depression depression بچه اینجا یعنی رکود یه معنیش افسردگیه یه معنی depression هم رکود اقتصادیه پس they lived through the great depression and told stories about those difficult times اون مدت زمانی که این تورم و رکود خیلی بزرگ اتفاق افتاده بود رو تجربه کردن و داستانهایی از اون زمانهای سخت برای ما میگفتن. خب، میریم سراغ عبارت بعدی. To look through something. To look through something بچه یعنی یه چیزی رو سرسری خوندن. وقتی که به یه چیزی دقت نمی کنید همینجوری میخونید و رد میشید میرید اینو بهش میگن To look through something. To browse a document. یعنی همجوری براوز کنی ورق بزنی بری جلو یه قسمت هایشو بخونی خیلی دقیق نخونی to look through something I need to look through these reports before the meeting I need to look through these reports before the meeting بعد قبل از جلسه این گزارش ها رو یه نگاهی بهشون بندازم وقتی میخوای بگی یه نگاهی بهشون بندازم دقیقا میگی I look through these reports before the meeting I will look through your essay tonight I will look through your essay tonight. امشب یه نگاهی به انشایی که برام فرستادی میندازم. یه نگاهی بهش میندازم. I will look through it. I will look through it. 
حالا اگه بخوای یه چیزی رو خیلی خیلی دقیق بخونی از کلمه پروز استفاده میکنی پروز این البته یه کلمه نسبتا رسمی و سطح بالاست یعنی to read carefully to peruse something to read something carefully البته این تو کتاب نیست همینجوری گفتم که بدونید خب عبارت بعدی بچه ها خیلی پرکار برده وقتی که شما میخواید به یه نفر توضیح بدید که یه چیزی چجوری کار میکنه یه دستگاه چجوری کار میکنه یه سیستمی چجوری کار میکنه از این عبارت استفاده میکنید To take someone through something I will take you through it I will take you through it یعنی برای توضیح میدم که چجوری کار میکنه To explain something to someone in a step by step manner To explain something to someone in a step by step Manner. یعنی مرحله به مرحله پله به پله بهش یاد بدی چجوری یه چیزی کار میکنه برش توضیح بدی He will take you through the job before we leave you on your own He will take you through the job before we leave you on your own یعنی قبل از این که رهات کنیم به حال خودت که مستقل کار بکنی برای توضیح میده شغل رو کار رو برای توضیح میده مراحلش رو Step by step Everything will be explained to you یه مثال دیگه The instructor will take the new employees through the training process. The instructor will take the employees through the training process. یعنی معلم یا مدرس یا مربی کارمندای تازه وارد رو new employees. براشون توضیح میده جلسات توجیه و آموزشی رو براشون توضیح میده مرحله به مرحله. یه عبارت دیگه to flip through a book. To flip through a book. بچه to flip through a book یعنی کتابی رو ورق زدن. با هدف این که مثلا ببینی چه خبره. چه مطالبی داره. سرسری نگاهی بندازی. Look through مال وقتی که میخوای بررسیش بکنی. ولی flick through یا flip through a book وقتی که داری ورق میزنی کتاب رو. خیلی با هدف بررسی مقدماتی بررسی اولیه نیست. مثلا میگی I will just flip through this magazine to see if there are any interesting articles to read. I will just flip through this magazine to see if there are any interesting articles to read. یعنی مجله رو ورق میزنم ببینم مقاله جالبی برای خوندن وجود داره توش یا نه. چیزی نمیخونی فقط ورق میزنی. ولی to look through a report یا to look through a document وقتی که شما یه نگاه سرسری میندازی بعضی چیزا رو میخونی. یادتون باشه. خب بچه یه عبارتی که الان یاد گرفتیم live through بود گفتیم وقتی که شما یک شرایط سختی رو توی زندگیتون تجربه میکنید از این عبارت استفاده میکنیم به طور کلی یه عبارت دیگه هم داریم to go through something این هم باز برای وقتی که شما یه شرایط سختی رو تجربه میکنید مثلا she went through a tough time go went گذشتش went she went through a tough time یعنی شرایط و زمان سختی رو متحمل شد یا مثلا میگید I'm going through difficult times I'm going through difficult times یعنی اوضاع و احوال و شرایط بدی رو دارم پشت سر میگذارم یا I'm going through a tough time یعنی وضعیت یا زمان بدی رو دارم پشت سر میگذارم خب حالا میریم سراغ چند تا عبارت کاربردی با حرف اضافه back back اولیش و راحت ترینش to call someone back to call someone back یا to ring someone back بچه این ring بیشتر توی بریتانیا متداوله و یکی از اولین کلمه های عجیب و غریبی است که من قبل از اینکه بیام انگلیس به گوشم نخورده بود یعنی نمیدونستم اینجوری هم استفاده میشه که همکارم بهم گفت که همون روز اول گفت I will ring you back I will ring you back یعنی قشنگ تو فارسی هم همینو ما میگیم بهت زنگ میزنم بهت زنگ میزنم ring I'll call you back که خیلی متداوله I will ring you back I will ring you back که بیشتر در انگلیسی بریتانیایی متداوله یا I will phone you back I will phone you back بهت زنگ میزنم یعنی در واقع به یکی زنگ زدی تو میخوای جواب تلفنشو بده این بکه به خاطر اینه اگه بگی I will ring you یعنی بهت زنگ میزنم ولی اگه بگی I will ring you back یعنی تو به من زنگ زدی حالا الان کار دارم نمیتونم با صحبت بکنم I will ring you back in an hour یه یه ساعت دیگه به زنگ میزنم خود میگیم میگیم آقا خودم به زنگ میزنم قطع کن یه مثال I'm not available now I'm not available now leave a message I'll ring you back I'm not available now leave a message 
Then I'll ring you back. الان در دسترس نیستم. یه پیام بذارید. خودم بهتون زنگ میزنم. یا مثلا میخوای بگی آقا زنگ زده بودی من نتونستم جواب بدم بعدم بهت زنگ میزنم. وقتی که آزاد شدم. میگی چی؟ میگی I missed your call earlier. I missed your call earlier. یعنی قبلا زنگ زدی نتونستم تلفن تو جواب بدم. But I will call you back as soon as I'm free. But I will call you back as soon as I'm free. به محض اینکه دستم آزاد شد به زنگ میزنم خودم. خب میریم سراغ عبارت بعدی که خیلی با این فرق داره. To answer someone back. To answer someone back. این بچه ها وقتی استفاده میشه که شما به طرز بیعدبانه و غیر محترمانه تو روی یه نفر وای میسید. یعنی یه چیزی به شما میگه شما برمیگردی یه چیزی بهش میگی. To answer someone back. دو تا مثال براتون میزنم که براتون جا بیفته. She was scolded for answering back to the teacher. She was scolded for answering back to the teacher. Scold بچه یعنی مورد انتقاد قرار گرفتن یا تنبیه شدن. یعنی به خاطر اینکه تو روی معلمش وایساد تنبیه شد. She was scolded. یه مثال دیگه. یه نفر یه جواب تندی به شما میده یعنی تو روتون وای میسه شما چی میگید؟ میگید Don't answer me back. Like that. Don't answer me back like that. اینجوری جواب من نده آقا. اینجوری بهش میگید. خب میریم سراغ آخرین عبارت درس امروز. To go back. To go back. این go back با اون go back فرق کنه. این go back وقتی که شما مثلا میخواید بگید که دوستی ما به برفرض چند سال قبل برمیگرده یا آشنایی ما به اون زمان برمیگرده. مثال. We go back 10 years. We go back 10 years. یعنی 10 ساله که با هم آشنا شدیم. We go back 10 years. They go back 5 years. They go back 5 years. یعنی 5 سال پیش با هم آشنا شدن. خب اینم از عبارات درس امروز. برای بعضیشون دو تا مثال زدم. برای بعضیشون یه مثال. حالا نوبت شماست که برید مثال خودتون رو پیدا بکنید و تمرین کنید. بدون تمرین اینا همشون پس فرد یادتون میره. تا ویدیوی بعد